అంచేతన ఊరికే జన్మ పేరుతో హడావిడి చేశారనుకోండి మృత్యువుని స్వీకరించగలిగేటువంటి ధైర్యం లేకుండా పోతుంది ఎందుకంటే మైండ్లో ఒక సంస్కారం నిర్మాణం అవుతుంది ఏమని జన్మ మంచిది మృత్యువు చెడ్డది జన్మ మాకు కావాలి మృత్యు మాకు వద్దు అనే సంస్కారం నిర్మాణం అవుతుంది ఎప్పుడైతే అటు లేకపోతే జన్మ సుఖము మృత్యువు దుఃఖము జన్మ స్వీకార్యము మృత్యువు స్వీకార్యము కాదు అనే సంస్కారాన్ని కనుక మీరు బలంగా తయారు చేసి పెట్టుకుంటే మీరు చాలా పొరపాటు చేస్తున్నారు ఈ సంస్కారం వల్ల చాలా కష్టమే కలుగుతుంది మృత్యు వచ్చినప్పుడు తనకు వచ్చినప్పుడు తాను స్వీకరించలేకపోతాడు మృత్యువు కోసం భయపడిపోతాడు ఇతరులకు వచ్చినప్పుడు వియోగ దుఃఖాన్ని చాలా అధికంగా మనిషి అనుభవిస్తాడు కాబట్టి జన్మ మృత్యువు వాటిని అలా విడదీయకూడదు జన్మ మృత్యువు కలిసి ఉంటాయి గాలి పీలిస్తే జన్మ గాలి విడిచిపెడితే మృత్యువు హార్ట్ కొట్టుకున్నప్పుడు లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అని కొట్టుకుంటుంది లబ్ అన్న తర్వాత గ్యాప్ ఉంటుంది డబ్ గ్యాప్ లబ్ గ్యాప్ డబ్ అదిగో ఆ గ్యాప్ లో మృత్యు ఉంటుంది లబ్ అంటే జన్మ పుట్టుక డబ్ డబ్ అంటే పుట్టుక మధ్యలో గ్యాప్ ఏమిటి మృత్యు కాబట్టి జన్మ మృత్యు జన్మ మృత్యు అప్పుడప్పుడు లబ్ అన్న తర్వాత డబ్ అన్న ఆలస్యం అయింది అనుకోండి వీడు కలిగిరి పడిపోతాడు వెంటనే వన్ నాట్ ఎయిట్ అంబులెన్స్ వస్తుంది లబ్బుకి డబ్బుకి మధ్యలో గ్యాప్ లో ఆగి ఉన్నాడు వీడు వీడిని తీసుకెళ్లి హాస్పిటల్లో పెడితే వాళ్ళేమో అదేదో ప్రొసీజర్ ఫైబ్రియోసిస్ ఏదో ప్రొసీజర్ ఏదో చేస్తారు సో మళ్ళీ ఆ గ్యాప్ లో ఆగిపోయిన ఆ హార్ట్ ని మళ్ళీ డబ్బులోకి తీసుకురాట కాబట్టి జన్మ ఈవేళ మృత్యువు వంద సంవత్సరాల తర్వాత లేకపోతే తొంభై సంవత్సరాల తర్వాత అయితే జాతకం చూసేవాడిని ఎనభై ఐదేళ్లు బతుకుతాడన్నారు కాబట్టి ఎనభై ఐదేళ్ల తర్వాత మృత్యు ఈవేళ జన్మ ఈ తారీఖు నాడు జన్మ ఎనభై ఐదేళ్ల తర్వాత వీడు బతుకు మరణిస్తాడు కాబట్టి అప్పుడు మృత్యు అని మీరు ఆ రెండింటిని అలా సెపరేట్ చేసి పెడితే మీరు చాలా పొరపాటు చేస్తున్నారు అలా అది సత్య దూరం అది సత్యం కాదు అది సత్యం ఏమిటంటే ఎక్కడ జన్మ ఉన్నదో అక్కడే మృత్యువు ఉన్నది జన్మ మృత్యువులు రెండు ఆ నాణ్యానికి ఇరువైపులా వంటివి జన్మ పవిత్రము మృత్యువు కూడా పవిత్రమే జన్మ స్వీకార్యము మృత్యువు కూడా స్వీకార్యమే జన్మ ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహము మృత్యువు కూడా ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహమే అలా స్వీకరిస్తే మీరు ఈ జన్మ మృత్యువుల జంజాటం నుంచి బయటపడిపోతారు కాబట్టి పుట్టుక మరణము రెండు కూడా ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహమే భవో భావ తర్వాత భయంచా భయమే వచ భయము అభయం సో శంకరులు భయంచత్రాస అభయమే వచ తద్విపరీతం భయం అంటే ఉనికిపోవుట సో అభయము అంటే నిశ్చ ధీమాగా ఉండుట ఏ రకమైన బెంగ వర్రీ లేకుండా ధీమాగా ఉండుట ఈ రెండు కూడా మా మానవులకు ఈశ్వరుని నుండియే వస్తాయి ఇప్పుడు చూడండి భయము అంటే మీరేదైనా ఒక ధర్మానికి విరుద్ధమైన ఆచరణ చేయదలుచుకున్నారనుకోండి ధర్మ విరుద్ధ ఆచరణ ధర్మాన్ని ఉల్లంఘించేటువంటి ప్రయత్నం మీరు చేయాలనుకున్నారనుకోండి సపోజ్ మీరు లంచం తీసుకోవాలి అనుకున్న ఒక కస్టమర్ వచ్చాడు అయితే ఒక పబ్లిక్ నుంచి ఎవడో ఒక ఆయన వచ్చాడు పని మీద వీటి దగ్గర మనం ఒక వెయ్యి రూపాయలు లంచం తీసుకోవాలి అనే ఆయనకి ఐడియా రాగానే వెంటనే ఆయన హృదయంలో ఏం కలుగుతుంది భయం కలుగుతుంది భయము అంటే అనిష్ట ఆశంక అని అంటారు అంటే మనకి ఏదైనా హాని కలుగుతుందేమో అనే ఒక తలంపు దానికే భయము అని పేరు భయము అంటే వచ్చి నెత్తి మీద అప్పుడే పిడుగు పడిపోయిందని మీరు అనుకోవద్దు భయం అంటే ఏమిటి ఏమీ అవ్వలేదు అన్ని ఉన్న చోట అన్ని ఉన్నట్టే ఉన్నాయి కానీ మనస్సులో భయం కలిగింది అంటే భయం అంటే ఏమిటి అనిష్ట ఆశంక మనకు అనిష్టము అంటే మనకు హాని 
హితము కానిది ప్రియము కానిది వచ్చి మన మీద పడుతుందేమో అనేటువంటి ఒక శంక దానికే భయము అని పేరు మీకు హాని కలుగుతుందేమో అనే శంక ఎప్పుడు వస్తుంది మనం చేస్తున్న పని మంచిది కాదేమో మంచిది కాదు అని తెలిసినప్పుడు అంచేత లంచం పుచ్చుకునేవాడు టేబుల్ మీద తీసుకోడు టేబుల్ కింద తీసుకుంటాడు ఎందుకంటే టేబుల్ మీద తీసుకుంటే ఎవరైనా చూస్తారేమో కొన్ని చూస్తే చూడని తప్పే ఉంది ఇది తప్పు పని కదా ఇది ఉప్పు పని కాదుగా తప్పు పని కదా తప్పు పని ఎవరైనా చూస్తే మన దానివల్ల వాళ్ళు అక్కడ అక్కడ ప్రచారం చేస్తే అది పై ఆఫీసర్కి తెలిస్తే వాళ్ళు పట్టుకుంటే నేను మేము జైల్లో పెట్టేస్తే అని భయం వేస్తుంది వీడికి సో అధర్మాన్ని చేసే ప్రతి సందర్భంలో మనిషికి భయం పుడుతుంది అనిష్టం కలుగుతుందేమో ఆ భయం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈశ్వరుని నుంచి వచ్చింది ఎందుకంటే ఈశ్వరుడు ధర్మరూపంగా ఉన్నాడు మీరు ధర్మాన్ని ఆచరిస్తున్నంతసేపు ఈశ్వరునికి అనుకూలంగా ఉన్నారు ఎప్పుడైతే ధర్మాన్ని ఉల్లంఘిస్తారో ధర్మరూపుడైన ఈశ్వరునికి విరుద్ధంగా మీరు అడుగు వేస్తున్నారు ఆ విషయం తెలిసిపోతూ ఉంటుంది దాంతో ఈ ఈశ్వరుడు ఏం పంపకుంచుతాడేమో అనే ఒక ఆశంక కలుగుతుంది వీడికి హృదయంలో హృదయంలో ఉంటాడు ఈశ్వరుడు ఆత్మరూపంగా హృదయము నుండి వణుకు పుట్టుకొస్తుంది సో ఆ విధంగా అధర్మాన్ని చేయాలనుకున్నప్పుడు నేను భయాన్ని కలిగిస్తాను అయితే వీడు ఆ భయానికి అలవాటు పడిపోతాడు అధర్మం చేసేప్పుడు అలవాటు పడిపోతాడు అంచేతనే మొదటిసారి లంచం పుచ్చుకున్నప్పుడు చాలా భయపడతాడు రెండోసారికి అలవాటు పడిపోతాడు అంటే ఆ భయాన్ని తొక్కు పెట్టేసే మనస్సులో దాన్ని పైకి రానివ్వకుండా తొక్కు పెట్టేయటానికి అలవాటు పడిపోతాడు అలవాటు పడిపోయి రెండోసారి తక్కువ భయపడతాడు ఇంకా ఐదారు సార్లు అయిన తర్వాత ఇంకా భయపడ్డా భయపడ భయం వాడికి ఉంటుంది కానీ అది బాగా ప్రకటము కాదు కానీ ఉంటుంది ఎప్పుడో వెళ్ళి గోతులో పడతాడు కాబట్టి అధర్మాచరణ చేసే ముందు ఆ భయము కలగడం చాలా మంచిదది ఆ భయం ఉండడమే మంచిది కానీ సూపర్స్టిషస్ కైండ్ ఆఫ్ భయం పెట్టుకోకూడదు అధర్మానికి భయపడాలంటే పాపాతు భయం పాపానికి భయపడాలి అధర్మానికి భయపడాలి సూపర్ స్టేషన్ పెట్టుకోకూడదు సో మనము ఈ తప్పు పని చేస్తే ఈశ్వరుని యొక్క కోపానికి మనం గురవుతాము అని భయపడితే ఆ భయం మంచి లక్షణం అది మనం నేనే తప్పు చేయలేదు నేనెందుకు భయపడాలి ఇప్పుడు పోలీసు స్టేషన్ పక్క నుంచి నడిచి వెళ్తూ భయపడ్డారంటే అర్థం ఏంటి పోలీసుని చూస్తే మీకు భయం వేసింది అనుకోండి అంటే అర్థం ఏంటి మీలో ఏదో తప్పు ఉందన్నమాట లేకపోతే పోలీసుని చూసి భయపడాల్సిందే ఉంది నేను మా మిత్రుడు కారులో వెళ్తున్నాను పోలీసు ఆపాడు నేను ఆయన ఇలా ఆపుతున్నాడు నేనున్నా ఏమండి పోలీసు ఆపుతున్నాడు ఏమన్నా భయపడాల్సింది ఉన్నా ఉందా అని అడిగాను ఏమీ లేదండి అన్నాడు ఒకసారి అయితే ఆపండి అన్నాడు ఆపాం చూశాడు నాకే సోసారి చూశాడు ఆయనకే సోసారి చూశాడు ఓకే భయ బోలో ఆ ఏం లేదు వెళ్ళాను అన్నాడు ఓకే ఏమి భయపడాలి కాబట్టి ఈశ్వరునకు సూపర్ స్టేషన్ గా భయపడకూడదు అధర్మానికి భయపడాలి అధర్మానికి భయపడితే ఆ భయము కూడా ఒక ఈశ్వరుని యొక్క కృపయే ఎందువల్ల అది మనల్ని అధర్మం నుండి కాపాడుతూ ఉంటుంది ఆ భయం లేకపోతే వీడు ఇంకా అధర్మంలోకి వెళ్ళిపోతాడు అలాగే ధర్మాచరణ చేసేప్పుడు మనం ధర్మంగా బతుకుతున్నాము మనకు భగవంతుడు మేలు తప్పనిసరిగా చేస్తాడు మనం ఏమీ చింత చేయనక్కర్లేదు భవిష్యత్తులో మనకు తగినంత ధనం ఉంటుందా ఉండదా అని బెంగ పెట్టుకోవడం ఆరోగ్యం బాగుంటుందా బాగుండదా అని బెంగ పెట్టుకోవడం భోజనం అది సమృద్ధిగా దొరుకుతుందా దొరకదా అని బెంగ పెట్టుకోవడం భవిష్యత్తు గురించి జనులు బెంగ పెట్టుకుని చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు తర్వాత పిల్లల గురించి బెంగ పెట్టుకుంటారు ఈ పిల్లలు పెరిగి పెద్దవాళ్ళ వాళ్ళు సుఖంగా జీవించగలరో జీవించలేరు అని బెంగ పెట్టుకుంటారు నా కొడుకు జీవితం భవిష్యత్తులో సుఖంగా ఉంటుందో ఉండదో నా కుమార్తె జీవితం సుఖంగా ఉంటుందో ఉండదో అని వీడి బెంగ పెట్టుకుంటాడు సో ఆ విధంగా మనము మన మీద మన మనం ప్రేమించే వ్యక్తుల గురించి మనం వర్రీ అవుతాము మన గురించి కూడా మనం వర్రీ అవుతూ ఉంటాము ఈ వరి ఇది భవిష్యత్తు గురించి ఉండేటువంటి ఈ బెంగ ఇది ఎందుకు వచ్చిందంటే మనకి ఈశ్వరుని మీద తగినంత ప్రేమ లేకపోవడం వల్ల వచ్చింది 
ఈశ్వరుణ్ణి ప్రేమించటం అందుకే భక్తి అని పేరు ఆలోచించండి ఈశ్వరుణ్ణి ప్రేమించడం అలాగా దీని మీద నేను చాలా చెప్పాను ఆ భక్తి అనే టాపిక్ వచ్చినప్పుడు విస్తారంగా చెప్పాను సో ఈశ్వరుణ్ణి ప్రేమించడం ఎలాగా అని మీరు ఆలోచించండి ముందు అసలు సంసారాన్ని ప్రేమించడం మానేస్తే ఈశ్వరుడి మీద ప్రేమ తనంత తానే మనకి అలవ అలవడుతుంది సో ఈశ్వరుణ్ణి ప్రేమించగలిగితే అంతా అభయమే భయపడాల్సిందే ఉంది దేనికి భయపడ్డాం సో ఆ విధంగా భయము అభయము రెండు కూడా ఆ ఈశ్వరుని నుండి మనకు ప్రాప్తమవుతూ ఉంటాయి తర్వాత అహింస ఇక అహింస దగ్గరకు వచ్చాం అహింస అంటే హింస లేకుండా అంటే ఇప్పుడు హింస అనేది మూడు రకాలు మానస హింస వాచిక హింస కాయిక హింస మానస మనస్సుతో మనం హింస చేయకూడదు దీన్ని జాగ్రత్తగా గమనించాల్సి ఉంటుంది ఈ హింసని పతంజలి మహర్షి ఈ హింస మీద చాలా చక్కటి వ్యాఖ్యానం చేశాడు ఆయన సాధన పాదం అని రెండో పాదంలో చాలా విస్తారంగా ఉన్నది దీని మీద కొంత నేను యుఎస్లో ఉండగా కొంత స్టడీ చేసి అక్కడ ఏదో చెప్పడం అది జరిగింది చూడండి హింస మూడు రకాలుగా తీసుకోండి మూడు రకాల హింస మృదు మధ్య తీవ్ర అని మూడు రకాలు పతంజలి మహర్షి యొక్క స్కీమ్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ మృదువైన హింస అంటే చిన్న హింస మధ్య రకం హింస తీవ్రమైన హింస చిన్న హింస అంటే ఎలా ఉంటుంది చీమలు అలా పాకుతున్నాయి అనుకోండి ఓ చీపురు తీసుకుని వాటిని తోసవత్ర పారేశారు అనుకోండి దాంట్లో ఏవో కొన్ని చీమలు బతుకుతాయి కొన్ని చీమలు నలిగి చచ్చిపోతాయి అది మృదువైన హింసకి దృష్టాంతంగా తీసుకోండి ఏదో దృష్టాంతం ఎవరికి వారు ఊహించుకోవచ్చు నేను మీకు ఉరికే సూచన కోసం చెప్తున్నాను తర్వాత ఏదైనా ఒక పశువుని కత్తితో నరికేసి మాంసం కోసం అయితేనేమి వాటి వారు అలాగా పశు హింస చేస్తూ ఉంటారు అది తీవ్రమైన హింస ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉంటుంది మధ్య రకమైన హింస అంటే ఉదాహరణకి ఏదో కోటో ఏదో వచ్చిందనుకోండి మీరు పెట్టుకున్న ఒడియాలో అప్పుడాలో అది చెడ కొట్టేసింది అనేటువంటి కోపంతో దాన్ని మీరు రాయి వేసి కొట్టేస్తే రాయి వేసో లేకపోతే కత్తితో లేకపోతే దేనితో కొట్టేస్తే దానికి బాగా గాయం తగిలి ఆ గాయంతో అది పరిగెత్తుకుంటూ పారిపోతుంది అది మధ్య రకం హింస అనుకోండి మృదు మధ్య తీవ్ర అండి కామ క్రోధ మోహ మూడు ఉన్నాయి మీకు ఒక కోరిక ఉండి హింస చేస్తారు ఇప్పుడు వీడికి ఆ చికెన్ బిర్యానీ తినాలనే కోరికతోటి ఓ చికెన్ ఒక దాన్ని పట్టుకుని దాని మెడ నొక్కేసి దాన్ని చంపేసి కోసేసి ఉడికించేసి తినేస్తాడు కోరిక కోరికతోటి హింస చేస్తారు క్రోధంతో హింస చేస్తారు క్రోధం అంటే కోపంతో హింస చేస్తారు వాడికేమి తిన తినడం కోసం కాదు కోపంతో ఓ చిన్నపిల్లాన్ని గట్టిగా కొట్టేస్తాడు వాడికి వాతలు పడిపోయేట్లా కొట్టేస్తాడు అది కోపంతో చేశాడు అది క్రోధపూర్ క్రోధమూలకమైన హింస మోహము అని ఇంకొకటి ఉంటుంది మోహము అంటే అజ్ఞానం వీడు ఏమనుకుంటాడంటే ఈ పశువుని సంహరిస్తే దేవుడికి సంతోషం కలుగుతుంది అనుకుంటాడు ఆ పెద్ద ముగ్గురు దగ్గర ఈ పశువులను పట్టుకెళ్ళి వాటిని నరికేస్తూ ఉంటారు ఎందుకు నరకడం అంటే పెద్దమ్మ సంతోషపడుతుంది పెద్దమ్మ సంతోషపడుతుంది అమ్మలగన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ దయా సురారులమ్మ కడుపారగబుచ్చడి అమ్మ కృప కృప అనే మాట కోసం చూస్తున్నాను నేను కృపారసంబు పై జల్లెడి అమ్మ పొందండి అలా అనుకోండి అది బహుశా అమ్మ కాకపోతే కొన్ని మరొకటి అవ్వచ్చు వాటెవర్ అవ్వవరి అయ్యవరి వాటెవర్ సో పెద్దమ్మ అంటే మా సంతానాన్నంతటినీ కూడా ప్రేమతో చూసి తల్లి కాదు ఈ పశువులు ఇవన్నీ ఆమె సంతానం కాదు వాటి కింద ఆమెకి ప్రేమ ఉండదు ఒక పశువుని మీరు నరికేస్తే పెద్దమ్మ సంతోషిస్తుందా ఎవడు చెప్పాడా నీకు ఈ శాస్త్రం ఎక్కడ పట్టుకొచ్చారు ఇది మీరు 
దీని పేరు మోహం మోహంతో చేసే హింస ఇప్పుడు హింస ఎన్ని రకాలు మీరు చెప్పండి మూడు మూళ్ళు తొమ్మిది రకాలైంది అవునండి ఇంకా చెప్పాడు ఆయన మృదు మధ్య తీవ్ర కాయ కామ క్రోధ మోహ ఆయన మొత్తం నూట ఎనిమిది రకాల హింస చెప్పాడు నూట ఎనిమిది రకాల హింసలు చెప్పాడు దీన్ని ఇంకో మూడు పెట్టి గురించి ఇరవై ఏడు వస్తుంది దాన్ని నాలుగు పెట్టి గురించాలి అది క్రత కారిత అనుమోదిత ఇంకో మూడు గుర్తుకొచ్చింది క్రత అంటే మీరు స్వయంగా చేస్తారు హింస కారిత మీరు చేయరు చేయిస్తారు అరే నేను పెద్ద ముఖం ముక్కుకున్నాను రా నాకు ఖాళీగా లేదు ఈ పశువును తీసుకెళ్లి పెద్ద ముఖం సమర్పించి రాని పంపిస్తాడు డిప్యూటీని పంపిస్తాడు తిరుపతి వెళ్తూ ఉంటే హుండీలో డబ్బులు వేగనిస్తారు చూడండి ఆ రకంగా సో అలాంటిది ఏదో చేస్తాడు లేకపోతే గోండాలను పెట్టి కొట్టిస్తాడు కారిత అనుమోదిత అనుమోదిత అంటే చాలా బాగా చేశాడు వాడికి అవ్వాల్సిందే వాడిని వాళ్ళు కొట్టేశారండి గట్టిగాను కాళ్ళు చుట్టూ విరిగిపోయేట్లా కొట్టేశారంట వీడికి అవ్వాల్సిందే అది బాగా చేశారు ఇంకా ఇంకో రెండు దెబ్బలు వేసి ఉండాల్సిందే తక్కువ కొట్టారు నిజానికి అంటాడు అని సపోర్ట్ చేస్తాడు దాన్ని అనుమోదిత అంటారు హింసని అనుమోదనం చేస్తారుగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి నచ్చిన పార్టీ వాళ్ళ హింస అయితే ఆ బాగా చేశారు ఆ చేయాల్సిందే మన అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళ హింస అయితే ఈ డెమోక్రసీలో హింస ఉండకూడదు అంటారు అదే మన పార్టీ వాళ్ళు చేసే హింస అయితే ఆ చేయాల్సిందే ఈసారి అంత బయట కనపడకుండా జాగ్రత్తగా రహస్యంగా చేసేయండి అంటాడు అనుమోదనం చేస్తాడు సో అక్కడ మూడు తొమ్మిది ఇరవై ఏడు రకాలైందా ఇప్పుడు నాలుగు ఇది గుర్తొచ్చింది దేశ కాల సమయ దేశ కాల సమయ ఇంకొకటి ఉంది ఆ నాలుగుతో గుర్తించాలి దేశ పరిచ్ఛిన్నము అంటే ఏమిటి నేను గుడిలో హింస చెయ్యను కానీ మార్కెట్లో హింస చేస్తాను ఏమండి ఇక్కడ మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తిరుపతి కొండ మీద మాంసం షాప్ ఉండకూడదు కింద ఉండొచ్చు అంటే ఆ దేశంలో హింస ఉండకూడదు ఇంకో దేశంలో హింస ఉండొచ్చు ఏమండి ఆ రకమైన హింస దేశ పరిమితంగా చేసే హింస కాల పరిమితంగా చేసే హింస అంటే మహాత్మా గాంధీ గారి జన్మదినం నాడు మద్యం షాపులన్నీ మూసేయాలి మాంసం షాపులు కూడా అక్టోబర్ సెకండ్ మూసేస్తారు తెలుసా మీకు అక్టోబర్ సెకండ్ పొద్దున్నే మాంసం కొనుక్కోవాలంటే మెయిన్ డోర్ మూసేసి ఉంటుంది పక్క డోర్ అంటే వెళ్ళి కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది మెయిన్ డోర్ అయితే మూసేస్తారు సో మా మిత్రుడు ఒక ఆయన ఉంటాడు ఇప్పుడు నేను ఈ దృష్టాంతం చెప్తూ ఉంటా అతను అంటాడు శనివారం నాడు నో మీట్ అన్నాడు నాతో నాకు మిత్రుడు నాకు అన్ని రకాల మిత్రులు ఉంటారు సో నేను అన్నాను ఏమయ్యా ఆయన శనివారం ఎందుకు నువ్వు దయ ప్రాణి ప్రాణి కోటి మీద నీకు అంత దయ ఎందుకు కలిగింది ప్రాణుల్ని శనివారం నేను హింసించడం అంటున్నాం అంటే ప్రాణి కోటి కాదయ్యా నేను వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తుడను అంటే నేను ఎంత తప్పయ్యా వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తుడవైతే అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రీతుడు అవుతాడు నువ్వు మాంసం మానేస్తే కదా నువ్వు మరి జీవితాంతం మాంసం తినకూడదు అది భక్తి అంటే అంటే రోజు వెంకటేశ్వర స్వామి ఎక్కడ ఉంటాడు శనివారం అయ్యా వెంకటేశ్వర స్వామి అని చెప్తాడు దీనిని కాల పరిచ్ఛిన్నమైన హింస అంటారు తర్వాత సమయ సమయ అంటే వ్రతం నేను ఈ కుర్రాడికి జ్వరం వచ్చింది ఈ జ్వరం తగ్గిపోతే పెద్దమ్మకు మేకపోతుని బలి ఇస్తాను అని వీడు వ్రతం పెట్టుకుంటాడు దాన్ని సమయము అంటారు అంటే శపథం చేసుకుంటాడు వీడి జ్వరం మందు కూడా వేస్తాడు ఈ శపథం ఉంటుంది ఆ మందు వేసుకుంటాడు మందు వేస్తే జ్వరం తగ్గుతుంది నేచర్స్ లా నేచర్ భగవంతుడు సృష్టించాడు బ్యాక్టీరియాను నేచర్లో భగవంతుడు పెట్టాడు ఆ బ్యాక్టీరియా వల్ల జ్వరం వచ్చింది ఈ యాంటీ బ్యాక్టీరియాలు కూడా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహమే అది వేసుకోవడం వల్ల జ్వరం తగ్గింది రెండు దేవుడు వల్ల జరిగాయి కానీ వాడదంతా ఏమనుకోడు ఈ పెద్దమ్మ మొక్కుకోవడం వల్ల నాకు ఈ జ్వరం తగ్గింది అంటాడు ఈ మొక్కని ఇది ఒకటి ఇవన్నీ కూడా చాలా విడ్డూరమైన విషయాలు ఆ మొక్కులో హింస పెడతాడు మొక్కు మొక్క ఎప్పుడు హింస పెట్టకూడదు హింస లేని విధంగా ఉండాలి 
సమయ సో దేశాకాల సమయ ఇంకొకటి ఉంది నాకు గుర్తు రావట్లేదు ఇవన్నీ సూత్రాలు పతంజలి సూత్రాలు అది కూడా మీరు మీరు చూసుకోండి ఒకసారి సాధన పాదం తీసి యమ యమ నియమాల్లో యమ అహింస అని మొదలుపెట్టాడు అహింస తరువాత సూత్రాల్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ సో నాలుగు ఇరవై ఏడు అంత నూట ఎనిమిది రకాలైంది ఇప్పుడు ఆ నూట ఎనిమిది రకాల హింసని కాయిక వాచిక మానసిక మూడు పెట్టి గురించండి మూడు వందల ఇరవై నాలుగు రకాల హింస ఉంటున్నాయి కాయిక అంటే దేహంతో చేసే హింస మీరు వెళ్ళి కొట్టడమో రాయి పెట్టి కొట్టడమో ఏదో చేస్తే అది కాయిక హింస వాచిక హింస అంటే ఎదుటి మనిషి మనస్సుకి గాయం తలిగి ఇట్లా మాట్లాడతాం వాడికి గాయం తగలాలి వాడి మనస్సు గాయపడి ఇట్లా తిట్టడం వాడికి గాయం కల తగలాలి అంటే గాయం తగలాలంటే ఏం చేయాలి వాడి జీవితంలోనో లేకపోతే వాడు ప్రేమించే వ్యక్తుల జీవితంలోనో ఏదో ఒక లోటో లొసుగో మీరు వెతికి పట్టుకుని దాంతో తిట్టాలి వాడిని తింటే వాడి మనస్సుకి చాలా గాయం తగులుతుంది అది వాగ్రూపమైన హింస తర్వాత మానసమైన హింస ఉన్నది ఏమిటంటే మీరు కూర్చుని వీడు దుష్టుడు వీడు నశించిపోవాలి అని మీరు అనుకుంటే అది మానస హింస చాలా కష్టమైన అహింసని పూర్తిగా పాటించటం ఎందుకంటే మీరు ఎవరినైనా ద్వేషిస్తున్నారనుకోండి వాడు నాశనం అయిపోతే బాగుండు అనుకుంటారు అలా అనుకుంటే మీరు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళలేదు వాడితో అనలేదు మీ మనస్సులో అనుకుంటారు పైకి అనరు కానీ మనస్సులో సంకల్పములు హింసాత్మకంగా ఉన్నాయి కనుక అది మానసికమైన హింస సో ఈ విధంగా మూడు వందల ఇరవై నాలుగు రకాల హింసలు ఉన్నాయి ఈ హింసలలో ఏ ఒక్కటి నా జీవితంలో లేదు అని ఎవడు చెప్పగలుగుతాడో వాడు అహింసలో తుక్త శిఖరాగ్రమును చేరిన వాడు అవుతాడు మూడు వందల ఇరవై నాలుగులో కొన్ని రకాల హింసలు మా దగ్గర లేవు తీవ్ర హింస లేదు మధ్య హింస లేదు మృదు హింస కొద్దో గొప్ప ఉంది అంటే వాడు అహింసలో ఒక స్థాయి తక్కువ వాడే మేము మా చేతులతో హింస చెయ్యము మేము చేయించం కూడా కొరత కారిత లేదు కానీ హింస అయితే మటుకు మేము చప్పట్లు కొడతాము అని అంటే కృత కారిత లేకున్నా అనుమోదిత హింస ఉన్నది ఈ విధంగా కృత కారిత అనుమోదిత ఏ హింస లేకుండా కామ క్రోధ మోహ వాటి కారణంగా హింస లేకుండా మృదు మధ్య తీవ్ర వాటి కారణంగా హింస లేకుండా దేశ కాల సమయ ఇటువంటి జాతి నాలుగవది జాతి ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది జాతి అవచ్ఛిన్న హింస అంటే ఏంటి చేపలు పడుతూ ఉంటాడు ఎందుకు రా చేపలను హింసిస్తున్నామంటే ఏమంటాడో తెలిసిన మేము చేపలు పట్టుకుని వాళ్ళ కులంలో పుట్టేమండి అంటాడు పశువుని సంహరిస్తూ ఉంటాడు ఎందుకు రా పశువుని చంపేస్తున్నామంటే మా వృత్తే అదండి అంటాడు అని జాతి జాతి అంటే ఆ వృత్తి ఆ కులంలో పుట్టడము దాని పేరుతో హింస చేస్తూ ఉంటాడు అది కూడా పతంజలి మహర్షి పాయింట్ అవుట్ చేశాడు సో ఈ రకములైన హింసలు మీ జీవితంలో ఏ మేరకు లేవో ఆ మేరకు అహింస ఉన్నది అని అర్థం మీరు అహింసని అనుభవానికి తెచ్చుకున్న ప్రతి సందర్భంలో ఆ అహింస మన హృదయంలో ఆత్మచైతన్య రూపంగా ఉండే పరమేశ్వరుని నుండియే మన ఎందు ఆవిర్భవిస్తూ ఉంటుంది అహింస శంకరులు అహింసేతి అహింస అపీడా ప్రాణినా ప్రాణులకు ఏ విధమైనటువంటి పేడను కలిగించకుండుట అదే అహింస తర్వాత సమత ఇది ఈ సమత అన్నది చాలా కష్టం ఇది కష్టం అంటే జీవితంలో అనుభవానికి తెచ్చుకోవడము కష్టమే అసలు వ్యాఖ్యానం చేయడం కూడా కష్టం ఈ మైకు నోట్లో పెట్టుకుంటే కానీ పికప్ చేయదు అన్నట్టుగా పర్వాలేదు ఇది అప్పటి డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది బట్ మోరార్లెస్ బాగానే పనిచేస్తుంది 
సమత్వము సమత అన్న సమత్వము అన్న ఒకటి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చాలా ఎక్కువ ఎంఫసిస్తో బాగా నొక్కి చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతాలలో మొట్టమొదటి ప్లేస్లో ఏది పెట్టాలి అంటే సమత్వము సమ సమ ఇంగ్లీష్లో ఈ సమాయే సేమ్ అయింది సేమ్నెస్ ఇప్పుడు ఎండలు కాసేయనుకోండి బాగా ఎండలు కాస్తున్నప్పుడు బాగా వర్షాలు పడ్డప్పుడు మీ మనస్సు నిర్వికారంగా ఉందనుకోండి ఉండొచ్చు అది పెద్ద కష్టమేం కాదు కొంచెం అభ్యాసం చేయాలి అంటే అలాగా ఎండలు కాస్తున్నావు ఎండలు ఉంటాయండి వేసవికాలం ఉంటే మరి ఎండలు ఉండవా అని మీరు ఎప్పుడైతే మనస్సులో ఆ సేమ్నెస్ ఆ సమత్వం మీ మనస్సులో వచ్చిందంటే ఆ ఎండ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టదు ఉంటుంది కొంత ఫిజికల్ డిస్కంఫర్ట్ కూడా ఉంటుంది కానీ మానసికంగా మీరు వికారము లేకుండా ఉంటారు వికారము అంటే మనస్సు అల్లకల్లోల మొగుట ఏంటండి ఇంతలా కాసేస్తున్నాయి ఎండలు ఎప్పటికైనా అవుతాయా అని మీరు అలా అన్నారనుకోండి అప్పటికే బాహ్యంగా ఫిజికల్గా ఉండే డిస్కంఫర్ట్ అలాంటి పెట్టి మనస్సులో ఒక ఆందోళన ఏర్పడుతుంది గమనించారా అది ఒక వికారము అది లేకుండా దాన్ని సమత్వము అంటారు అంటే ఎండలు కాసినా వర్షాలు పడినా సమత్వము ఏమండి తర్వాత ఇప్పుడు భోజనం వడ్డించారు అనుకోండి చాలా రుచ్యములైన పదార్థాలు పెట్టారు అనుకోండి మామూలుగానే భోజనం చేస్తారు కొంచెం రుచి తక్కువగా వెరైటీ తక్కువగా వడ్డించారు అనుకోండి అప్పుడు కూడా మామూలుగానే భోజనం చేసేస్తారు ఎవరికి వాళ్ళు చూసుకోవాలి ఎదురు వాళ్ళకి తెలియదు ఎందుకంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఎదురు వాళ్ళకి వీ పుటే వీ ప్రజెంట్ ఎ ఫేస్ ఒక కవిల కళను ఒక రకంగా మనం ముఖాన్ని నవ్వు పులుముకుని మాట్లాడతాం ఏమండి ఎలా ఉందండి భోజనం అబ్బా చాలా బాగుందండి అంటారు కానీ మనస్సులో ఏమీ బాగులేదని అనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మనస్సులో కలిగే వికారము ఇది ఎదుటి వాడికి తెలియదు ఒకప్పుడు తెలుస్తుంది కూడా మీ ముఖంలో మీ మనస్సులోని వికారము ఒకప్పుడు తెలిసిపోతుంది కానీ మీరు తెలియకుండా జాగ్రత్త పడితే మటుకు మీ మనస్సులో వికారం ఉంటుంది కా పైకి మాత్రం అంత సమానంగా ఉంటుంది కాబట్టి అది కాదు మనస్సులో వికారం ఉందా లేదో చూసుకోవాలి మనస్సులో వికారము వచ్చింది అంటే వికారము రెండు రకాలు హర్షము విషాదము ఈ పదాలతో వర్ణించారు శ్రీకృష్ణుడు హర్షము విషాదము హర్షము అంటే మీరు ఉప్పొంగుతారు మీకు ఉల్లాసం పెరిగి ఉప్పొంగిపోతారు విషాదము అంటే దుఃఖపడతారు ఇప్పుడు లడ్డు వడ్డిస్తున్నారనుకోండి ఆ లడ్డు చేశారా అది అప్పుడే ఆల్రెడీ ఉప్పొంగు ఆ లడ్డు చేశారు అనగానే కళ్ళు కొంచెం అలా చేసి ఆ వేయండి అనగానే ఉప్పొంగిపోయారు సపోజ్ ఇవాళ ఏం చేశారు స్వీట్ ఏం చేశారంటే స్వీట్ ఏం చేయలేదు అయ్యో స్వీట్ చేయలేదా ఆ సరే కానివ్వండి అన్నారనుకోండి మీ హృదయంలో ఎత్కించి విషాదము కలిగినది ఇది ఇవి వికారములు ఒక వికారము అప్ ఉంటుంది ఇంకో వికారం డౌన్ ఉంటుంది హర్షము విషాదము ఈ రెండు వికారములు లేకుండా ఉండుట సమత్వము ఇప్పుడు దేవాలయంలో దేవుడికి ఈ వికారాలు ఉండవు మీరు గమనించారా మీరు మంత్రాలు కరెక్ట్గా చదివినా తప్పుగా చదివినా ఆయన నిర్వికారంగా ఉంటాడు అంచేతనే దేవుణ్ణి బండరాయితో చేస్తారు ఎందుకంటే వికారాలు ఉండవు వికారాలు ఉండవు అలాగే ఉండాలి దేవుడు అంటే బండరాయే పెట్టాలి అంతేగాని ఒక మనిషిని వేషం వేసి అక్కడ కూర్చోబెట్టారు అనుకోండి ఓ పావు గంట యొక్క కరెంటు పోయింది అనుకోండి ఏమిటిరా ఇక్కడ కూర్చోబెట్టారు వాళ్ళు కరెంటు పోయింది మీ మొహ ఇటు సార్ తిడతాడు కాబట్టి వికారాలు వచ్చేస్తాయి దేవుడికి వికారాలు ఉండవు రాగద్వేషాలు ఉండవు దేవుడు ఎదుట మీరు మంచిగా పాడిన అవకతవగ్గా పాడిన ఆయన నిర్వికారంగా ఉంటాడు ఇవి ఒక్కటే దీని సిద్ధాంతం మీకు చెప్తున్నా దేవుడికి జీవుడికి ఇంతే తేడా సము సమత్వం వస్తే దేవుడే విషమత్వంలో ఉండిపోతే జీవుడే అంతే తేడా ఎప్పుడైతే వైషమ్యం వచ్చిందో ఆ వైషమ్యమే ఆ చైతన్యానికి ఒక పరిచ్ఛేదం అయిపోతుంది ఆ వైషమ్యం నుంచి అహంకారం పుడుతుంది అహంకారము మీకు హర్షము వచ్చినా అహంకారమే విషాదము వచ్చినా 
అహంకారం ఎప్పుడైతే హర్ష విషాదములు మీకు వస్తున్నాయో అహంకారం పుట్టేసి ఈగో అది ఆ చైతన్యాన్ని అది పరిమితం చే పరిచ్ఛన్నం చేసేస్తుంది సో ఆ విధంగా హర్ష విషాదముల నుండి పుట్టే అహంకారము చేత పరిచ్ఛిన్నమయ్యే చైతన్యానికే జీవుడు అని పేరు సపోజ్ హర్ష విషాదములను మీరు క్రమంగా సగలించుకుంటూ పోయారనుకోండి అలా చేయాలి ఆ సమత్వాన్ని అభ్యాసం చేయాలి శ్రీకృష్ణుడు అంటాడు సమత్వం యోగ ఉచ్చ్యతే యోగం అనగా నేను యోగము అంటే అర్థం ఏంటో తెలిసిన భక్తుణ్ణి ఈశ్వరునితో అనుసంధానము చేసే ఉపాయము అని అర్థం అంటే అంటే దర్బార్ అగరబత్తి అన్నారు దర్బార్ అగరబత్తి కాదు భక్తుణ్ణి ఈశ్వరునితో దర్బారాలు అంటే ఇంకేదో ఉంది అంబిక అంబిక సో అది కాదు అది దట్ ఈస్ ఆల్ డిఫరెంట్ సో ఈశ్వరునితో భక్తుడికి అనుసంధానం చేసేటువంటి ఆ ఉపాయము దానికి భక్తి అని పేరు దానికి యోగము అని పేరు ఇప్పుడు ఈశ్వరుణ్ణి దేవుడు ఈశ్వరునితో భక్తుణ్ణి ఏది అనుసంధానం చేస్తుంది మీరు భగవద్గీతను ఆశ్రయించాలి ఏది అనుసంధానం చేస్తుందని చెప్పేసి మీరు రోడ్డు మీదకు వెళ్ళి అక్కడ వాల్పోస్టర్ స్వామి చూడటం కాదు భగవద్గీతను పట్టుకోవాలి భగవద్గీతను పట్టుకుంటే ఎందుకంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా చెప్తారు మీరు తిరుపతి వెళ్తే అనుసంధానం చేస్తూ అవుతుందని ఒకళ్ళు అంటాడు అదే తిరుపతి కాదండి శబరిమలై వెళ్తే అనుసంధానం అవుతుందని ఇంకొకళ్ళు అంటాడు ఇదేం కాదండి బదరి అని ఇంకొకళ్ళు అంటాడు అలా కాదు అవన్నీ ఆ యాత్రలో అలాంటి పెట్టండి భగవంతునితోటి వీడికి అనుసంధానము చేసేది ఏమిటంటే యోగము దాని పేరు యోగము ఏమిటి ఇప్పుడు యోగం ఏమిటి అంటే సమత్వం యోగ ఉచ్చ్యతే ఆ సమత్వమే యోగము అని చెప్పారు ఆ సమత్వాన్ని మీరు అభ్యాసం చేయాలి ఈ సుఖ దుఃఖముల ఎడల సమత్వాన్ని అభ్యాసం చేయాలి సుఖ దుఃఖే సమయే కృత్వ అభ్యాసం చేయాలి లాభాలాభౌ ఇది అభ్యాసం చేస్తే ఉపయోగిస్తుంది మీకు అభ్యాసం చేస్తే దొరుకుతుంది ఉదాహరణకి ఓ యంగ్ మ్యాన్ వచ్చాడు నా దగ్గరికి నేను అతనికి ఓ పని అప్పచెప్పాను ఏమో నేను ఈ ఎండలో వెళ్ళలేని పని చేసి పెట్టమ్మా అని పని చేసి పెడతావా అంటే అది చేసి పెడతాను సరే చాలా సంతోషం అతను ఏదో పని మీద వచ్చాడు అతను పని అయిన తర్వాత నాకు ఈ పని చేసి పెట్టు అని ఇచ్చాను ఇస్తే అతను మొన్నాడు నాకు తీరిక కుదరలేదండి అని మళ్ళీ నా చేతిలో పెట్టాడు దాన్ని చేయలేదు ఏమండి అప్పుడు నా మనస్సులో నేను చూసుకోవాలి నాకు వికారం అలా కలిగింది అని అయితే నేనేం చేశానంటే అయ్యో చేయలేకపోయా నేనని పాపం అతను అయ్యో చేయలేకపోయాను సారీ సార్ అని అంటూ నేను వేయం చెంత చేయకపోయి నేను ఇంకో రకంగా చేయిస్తానుగా అని నేను అతనికి భరోసా ఇచ్చా ఎందుకో తెలుసిన నా మనస్సుకి వికారం ఏం కలగలా చెల్తా ఇంకోసారి అవుతుంది దీంట్లో వికారాన్ని ఏముంది ఏ చేసాడు అనుకోండి పుంగు పోయామనుకోండి చేయకపోతే మీరు కొంత కొంత దుఃఖం కలుగుతుంది లేకపోతే మన మాట మీరు వినలేదే అని కొంత అహంకారం కలుగుతుంది కాబట్టి హర్షము విషాదము ఇవి రెండు కలగలేదనుకోండి లాభాలాభవు జయా జయం రెండు కూడా లేవనుకోండి హర్షము విషాదము సుఖ దుఃఖముల ఎందు కానీ లాభాలాభములో ఎందు కానీ జయాపజయముల ఎందు కానీ హర్ష విషాదములు రెండు కలగలేదనుకోండి ఒకసారి క్రికెట్ మ్యాచ్ అవుతుంది ఒక్క రన్లోనో రెండు రన్లోనో ఈ వన్ డే క్రికెట్ ఏదో ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్ లేకపోతే ఇండియా వర్సెస్ ఇంకేదో కంట్రీ ఇంగ్లాండ్ నెగ్గాలి నేను అక్కడే కూర్చొని ఉన్నాను అక్కడ ఒక యంగ్ మ్యాన్ ఉన్నాడు చాలా ఆవేశంగా చూసేస్తున్నాడు ఇండియా ఫోర్ కొడితే ఇండియా నెగ్గేస్తుంది కానీ వీడు ఫోర్ కొట్టలేకపోయాడు టూ ఏ కొట్టాడు ఓడిపోయారు ఇండియా వాళ్ళు ఓడిపోయారు ఓడిపోతే అతను కూలిపోయాడు కింద అక్కడతో రాగలేదు నేను మామూలుగా ప్రశాంతంగానే ఉన్నాను నన్ను అడిగాడు ఇండియా వాళ్ళు ఓడిపోయారని మీకు దుఃఖం లేదా అని అడిగాడు నేనన్నా ఇవి దుఃఖం అక్కర్లేదు జయాప జయాలు ఎవరో ఒక పార్టీ అని ఇప్పుతుంది కదా జయాప జయాలు మనం సమానంగా స్వీకరించాలి బాగా ఆడారు మన వాళ్ళు పర్వాలేదు ఓడిపోయినాను బాగా ఆడారు అని నేనంటే అతనికి నా మీద కోపం వచ్చింది వాట్ నాన్ సెన్స్ ఆర్ యూ టాకింగ్ నీకు దేశభక్తి లేదు ఏమీ లేదు అంత విధం మొదలుపెట్టాడు ఆయన సో అలాగంటి వైషమ్యం ఉప్పొంగిపోవడం లేకపోతే కృంగిపోవడం 
అది మనలో ఉంటుంది కొంచెం ఎక్కువ ఉండొచ్చు తక్కువ ఉండొచ్చు అలా కాకుండా సమత్వం చిన్న చిన్న విషయాలలో ఈ సమత్వాన్ని అభ్యాసం చేయాలి నేను ఇంకో దృష్టాంతం ఇదంతా గీతలో వచ్చిన శ్లోకాలే ఇంకో శ్లోకం ఉన్నది అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వర్స్ ఇది ఆరో అధ్యాయంలో వచ్చింది సుహృన్ మిత్రార్ యుదాసీన మధ్యస్థ ద్వేష్య బంధుషు సాధుష్వపి చ పాపేషు సమబుద్ధిర్ విశిష్యత చాలా గొప్ప శ్లోకం ఓ మనిషి నడి చూస్తున్నాడు దూరంగా ఉన్నాడు వీడు ఎవడబ్బా వీడు ఎవడై ఉంటాడు అని మీకే మీ దగ్గరికే వస్తున్నాడు ముఖం తెలిసిన దగ్గరికి వచ్చేవాడు ఇది ఓ వీడా అని మీరు ఇప్పుడు ఆ మనిషిని ఒక కేటగిరీలో పెడతారు కేటగరైజేషన్ అంటారు ఈ కేటగరైజేషన్ ఎలాంటిదంటే పోస్ట్ వాళ్ళు ఈ ఉత్తరాలని సార్ట్అవుట్ చేస్తారు ఒక గుట్ట కింద పోసుకుంటారు చేతిలో ఒక ఉత్తరం తీసుకుని అడ్రస్ చూసి విజయవాడ ఈ విజయవాడ డబ్బాలో పారస్తాడు ఇంకో ఉత్తరం తీసుకుని విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం డబ్బాలో పారస్తాడు ఇంకో ఉత్తరం తీసుకుని న్యూఢిల్లీ న్యూఢిల్లీ డబ్బాలో పారస్తాడు తెలిసి కదండి ఇది దీన్ని కేటగరైజేషన్ అంటారు ఈ పని మనము మనుషుల ఎడల చేస్తూ ఉంటాం మనిషి వస్తున్నాడు అనుకోండి ఓ వీడు మన మిత్రుడు ఓ కేటగిరీలో వేశారు వాడిని వాడి పక్కన ఇంకోటి ఉన్నాడు వాడేవాడు వీడు మన బంధువు వాడికి ఒక కేటగిరీలో వీడు బాగుమరది మేనత్తో కొడుకో ఏదో ఇంకోటి ఉన్నాడు వీడెవడు వీడు మనకి మనవాడు కాదు రా వీడు పరాయివాడు శత్రువు అంటే మనకేదో అపకారం చేశాడో మనకి ద్వేషం ఉన్న మనిషి అని ఇంకో కేటగిరీలో వేశారు ఇంకోటి వస్తుంది అరే వీడు చాలా పాపాలు చేశాడ్రా అని ఒక కేటగిరీలో పడేశారు ఇంకోటి వస్తుంటే అరే వీడిని నిన్నే కాశీయాత్ర చేసి వచ్చాడ్రా అని పుణ్యాత్ముడ్రా అని వాడికి ఒక కేటగిరీ వేశారు సో ఈ విధంగా మనిషిని మనిషిని మనిషిగా చూడడం మనకు అలవాటే పోయింది మనిషిని క్యాస్ట్ క్రీడ్ రేస్ రిలీజియన్ రీజియన్ నేషనాలిటీ స్కిన్ కలర్ ఎన్ని రకాలుగా మనిషిని ముక్కలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందో అన్ని రకాలుగా మనిషిని ముక్కలు చేసి ఒక్కొక్క మనిషిని ఒక్కొక్క ముక్కగా చూడడానికి మనం అలవాటు పడి ఉన్నాం శ్రీకృష్ణుడు అంటాడు మిత్రుడని కానీ శత్రువని కానీ తేడా లేదు నావాడని కానీ పరాయివాడని కానీ తేడా లేదు పుణ్యాత్ముడని కానీ పాపాత్ముడని కానీ తేడా లేదు వాళ్ళ పుణ్యపాపాలు మనకెందుకండి మనం చూసుకోవాలి మన జీవితంలో పుణ్యమే ఉండాలి పాపం లేకుండా మనం చూసుకోవాలి కానీ ఎదుటివాడి పుణ్యపాపాలకి మన పూచి ఏమున్నది మనం జడ్జి చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఏ తేడాలు లేవు హీజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక మానవుడు మానవుడు అనగా ఈశ్వరుని యొక్క ప్రతిరూపము మ్యాన్ ఈస్ మేడ్ ఇన్ ది ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈశ్వరుని యొక్క ప్రతిరూపము ప్రతి మానవుని హృదయంలో ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు దీని మీద ఒక మీమాంస చేశారు పుణ్యాత్ముడు హృదయంలో ఈశ్వరుడు ఏ మేరకు ఉన్నాడు జైల్లో క్రిమినల్స్ ఉంటారు వాళ్ల హృదయంలో ఈశ్వరుడు ఏ మేరకు ఉన్నాడు అని మీమాంస చేసి ఏమని తేల్చారంటే అందరి హృదయంలో సమానంగా ఉన్నాడు ఈశ్వరుడే ఓ చోట ఎక్కువ ఇంకో చోట తక్కువ ఉన్నాడు అనుకోండి అక్కడే సమత్వం చెదిరిపోయిందిగా అది ఈశ్వరుని యొక్క లక్షణమే కాదు కాబట్టి యజ్ఞశాలలో ఉండే ఋత్విక్కుల హృదయంలో దేవుడు ఎంత పూర్ణంగా ఉన్నాడో క్రిమినల్స్ అందరూ ఉండే జైలు యొక్క లోపల ఉండే వాళ్ళ హృదయంలో కూడా ఈశ్వరుడు అంతే పూర్ణంగా ఉన్నాడు ఈశ్వరుడు సముడు అందరి ఎందు సమంగా ఉన్నాడు ఈశ్వరుడు ఇంకో మీమాంస చేశారు ఏనుగు దోమ ఏనుగులో ఈశ్వరుడు ఎక్కువగాను దోమలో తక్కువగా ఉన్నాడా లేడు ఇది రెండింటి ఎందు సమంగా ఉన్నాడు ఈశ్వరుడు ఆ విధంగా సకల ప్రాణుల ఎందు సముడై ఉన్నాడు అని ఆ ఈశ్వరుణ్ణి మీరు సముణ్ణి చూస్తే మీ హృదయంలో సమత్వం నిర్మాణం అవుతుంది మీరు వైషమ్యాలు చూస్తే మీ హృదయంలో సమత్వమే ఉండకుండా పోతుంది కాబట్టి సమత్వాన్ని భగవద్గీతలో ఎక్కువ అత్యధికమైన ప్రాముఖ్యం ఇచ్చినటువంటి ఒక అనొక మానసిక స్థితి ఆ సమత్వాన్ని మనం బాగా గట్టిగా అభ్యాసం చేయాలి మీరు అది అభ్యాసం చేసి అది మీకు అలవడిన సందర్భంలో అది మీకు ఈశ్వరుని నుండి లభించినటువంటి ఒక గొప్ప వారము అని మీరు స్వీకరించాలి సో అహింస సమత శంకర్లో చూడండి ఏమంటారు సమత 
సమచిత్త ఈ సమచిత్తమును కలిగి ఉంట ఇది భగవద్గీత పదమూడో అధ్యాయంలో మాట ఉన్నది నిత్యంచ సమచిత్తత్వం ఇష్టానిష్టోపత్తిషు ఇష్టం మనకి అనుకూలమైనది వస్తే లేదా ప్రతికూలమైనది వస్తే వెదర్ వేడి ఎక్కువగా ఉంది అయినా మనస్సు నిర్వికారంగా ఉండాలి లేకపోతే చలి ఎక్కువగా ఉంది అయినా నిర్వికారంగా ఉండాలి మనకి నచ్చిన వీడు మనకు అనుకూలమైన వ్యక్తి వీడు ప్రతికూలమైన వ్యక్తి ఇద్దరి ఎడల నిర్వికారంగా ఉండాలి సో ఈ విధంగా అన్ని సందర్భాలలో సమమైన చిత్తం ఈ సమము అన్నదానికి అర్థం దానికి వ్యాఖ్యానం ఏమి ఉండదు నిర్వికారమునకే సమము సేమ్ అంటే అర్థం ఏంటండి నేదర్ అప్ నార్ డౌన్ అని అర్థం నేదర్ హర్ష నార్ విషాద ఎక్కడ కూర్చున్నాడంటే సమమైన చోట కూర్చున్నాడంటే అర్థం ఏంటి ఎగుడు లేదు దిగుడు లేదు అది సమము అంటే ఇప్పుడు నెగిటివ్ గా చెప్పాలి దాన్ని కాబట్టి హర్ష విషాదములు అనే వికారములు లేకుండా రాగద్వేషములు అనే వికారములు లేకుండా మనస్సు యొక్క స్థితి ఏ నిర్వికార స్థితి ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సమత్వము అని పేరు అటువంటి సమమైన చిత్తము అది సాక్షాత్తుగా మనల్ని ఆ ఈశ్వరునితో అనుసంధానం చేసేటువంటి ఒక అద్భుతమైన యోగము అటువంటి సమత్వము మనకు ఈశ్వరుని కృప వల్ల మాత్రమే సిద్ధిస్తుంది సమత రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణమదుచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే ఓం శాంతి శాంతి శాంతి